Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com forward slash schedule. Nos programs offer plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com bar oblique schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com barra inclinada schedule. Chương trình của chúng tôi cung ứng nhiều ngôn ngữ. Xin xem suprememastertv.com lịch chiếu schedule. Предназначение человека в совершенствовании среды обитания. Vladimir Megre and the Ringing Cedars of Russia, part two of two. Continue watching to find out more. That means, how are you in Meadow Mary? I am Paulina, with joy and friendship. The faithful people from Mariel Republic pray that love and beauty envelop your every step. To part two of a two part series entitled Vladimir Migre and the Ringing Cedars of Russia. Today we continue exploring the life and vision of Vladimir Migre, who has been listed by the Watkins Mind Body Spirit magazine as one of 100 most spiritually influential living people. The Ukrainian-born Russian author and entrepreneur is known for his best-selling chronicle series entitled The Ringing Cedars of Russia. Written between 1996 and 2010, the series introduces spiritual and healthy lifestyle concepts in an original and compelling manner. The books have been translated into over 20 languages and more than 10 million copies have been sold worldwide in the last 20 years. The series begins in the frosty wilderness of the Siberian taiga, where the wise Anastasia lives in complete harmony within her forest home. Anastasia is in tune with all living things through an inherent understanding of the forces of nature in the universe. This fascinating true story is brought to life through Vladimir Migre's compelling first-person narrative. Vladimir Migre's life and experiences are central to the development of the book Anastasia and the subsequent series. The autobiographical chronicle presents the transformation of a man embedded with an ignorance of a contemporary material age into a being of humility, expansive love, and intuitive wisdom. Vladimir Migre's experience of finding God within is real, direct, and highly relevant, even while the characters that actively assist in Vladimir Migre's awakening, particularly Anastasia, may seem dreamlike and fantastical. In 2011, Vladimir Migre received the prestigious 2011 Gusi Peace Prize for Literature at a ceremony held in Manila, the Philippines.
Я первый раз приехал на Филиппины, и, конечно, здесь, что меня поразило в отношении вот других стран, почему-то мне показалось, что наиболее здесь приятные, добродушные и искренние люди. Ну вот я хочу сказать всем большое спасибо за очень дружеский, душевный прием здесь, на Филиппинах. И здесь, на Филиппинах, у меня родилась такая фраза, что мир такой, как мы его себе представляем, как мы можем убедить себя. Я хочу, чтобы мы себя убедили, что мир прекрасен и такой мир сотворили. In Anastasia, Vladimir Migre's personal spiritual development unfolds throughout the pages of this compelling tale. Reading this series of books, we are inspired by the story of one ordinary man's unraveling as he is challenged by the soul-driven radiance of Anastasia. Anastasia, who only knows truth and who lives and breathes purity, observes a special quality within Vladimir an otherwise conventional businessman. She arranges a three-day process in which he undergoes molecular rearrangement and experiences firsthand the underlying principles of nature. Vladimir Migre finds himself having to dispel doubt and judgment to move beyond his typically rigid and theoretical mindset. Sufficiently intrigued by Anastasia's wisdom, lightness, and apparent contentment, he endeavors to sincerely understand what many others in this world might consider a radical departure from normality. In Chapter 7, Anastasia's Ray, Anastasia talks about God. Bog, это межпланетный разум. Интеллект. Он находится в невидимой массе. Половина его в нематериальном мире Вселенной. Это комплекс всех энергий. Вторая половина частичками рассредоточена на Земле, в каждом человеке. Темные силы смирятся блокировать эти частички. Anastasia gives us much to contemplate. We'll take a brief interlude and return shortly here on Supreme Master Television. Welcome back to Vladimir Migre and the Ringing Series of Russia, Part 2 of 2. Все, все на земле, каждая травинка, Каждая букашка, созданная для человека, имеет свои задания и предназначение для службы человеку. Множество лекарственных растений тому подтверждение. Но человек вашего мира очень мало знает, чтобы воспользоваться предоставленной ему для его блага возможностью. Воспользоваться в полной мере. Из Анастасии Владимира Мегри the wisdom and advice presented in the pages of Anastasia covers a variety of compelling topics from UFO technology to food production. Anastasia's insight into the human condition is aided, we learn, by her ability to observe anyone at will through the use of an inner telepathic ray, a facility, she says, that everyone possesses, and which she also encourages Vladimir to develop. In her quest to assist those who are somehow blocked by certain emotional or mental obstacles, she suggests solutions to individuals, but laments that people are often too preoccupied with mundane survival thinking, and this prevents them with receiving her telepathic advice. Anastasia places a great deal of faith in Dachniki, or cottage dwellers, who practice small but extremely efficient vegetable farming, capable of sustaining a family throughout the year on a plot of no more than 600 square meters. By working in their dacha plots, people feel better and become kinder 
and many live longer. In this way, she believes that Dachniki can pave the way for society to become aware of how destructive the technocratic path can be. Vladimir Migri explains how modern technocracy focuses too much on artificial solutions and pulls us away from the immense potential already offered by the natural world. Я предполагаю, что мы увлеклись технократическим путем развития и все время думаем только о том, как построить хорошую машину и совсем забыли, что самый совершенный. Ну все переводи. И я думаю, что самые самые совершенные механизмы уже построены, как, например, двигатель может работать на бензине, а Тот двигатель, который находится в человеке, может работать буквально на всем. Я думаю, что человек, начав изучать флору и фауну, получит новый импульс развития, который неизмеримо выше, чем вот этот технократический, в котором мы живем сейчас. In the chapter Advice from Anastasia, Vladimir Migre writes about the amazing gift of homegrown fruits and vegetables, which have the capacity to heal all manner of human illness, prevent disease, and even slow down the aging process. According to Anastasia, it's very important for the person who will eat the fruits and vegetables to grow them from seedlings, taking an intimate role in the plant's development. In this way, the plants can silently assimilate information about the person's bodily needs and heal them accordingly. Я написал в своих книгах о том, что в ближайшем будущем все люди будут жить не в квартирах, в каменных мешках, похожих, ну, в квартирах, похожих на каменные мешки, а в прекрасных поместьях, райских оазисах. В чем предназначение человека? Об этом очень много говорят во все времена и в разных странах мудрецы. Я хочу привести слова героини моей книги Анастасия. Предназначение человека в совершенствовании среды обитания. Где под средой обитания понимается не только вот окружающая природа, но и внутренний мир человека. Небо, космос, звезды, его душа. Я хочу пожелать всем филиппинцам прекраснейшей среды обитания. The Ringing Cedars of Russia series has become a guide for a back to the land movement that began in Russia for those wishing to achieve peace, harmony and permanent sustainability as well as to be in touch with their spirituality. The ringing cedars and stations avoid killing by adopting a plant-based diet and wearing clothes made of natural fibers. They are self-reliant and self-sufficient, living simply and abundantly, spiritually and physically fulfilled by a lifestyle that is in tune with nature. Anastasians and active readers groups and settlements can be found in Australia, the Czech Republic, Germany, Hungary, Lithuania, Russia, and the US. Я думаю, что самое главное, что смогла сделать Анастасия, это подарить людям мечту. А когда у человека есть мечта, он начинает творить для ее достижения. И удивительно то, что эта мечта охватила, по крайней мере, много россиян. И сейчас уже десятки тысяч россиян строят прекрасные оазисы. Если мы говорим, что Бог создал все, Бог или разум создал все, травинку, цветок, то значит Он вложил часть своей души во все живое на земле. И тогда получается, следуя вот этой философии, Следуя этой логике, получается, что Бог во всем. Поэтому я считаю, что любить природу – это значит понимать Бога и понимать себя. Понимать свою любимую, так как она тоже ведь часть природы. 
я сам по-другому стал относиться ко всему окружающему, в том числе и к природе, благодаря Анастасии, поэтому спасибо ей в том числе и за любовь. We too thank Anastasia, as well as Vladimir Migri, for sharing your valuable insights and experiences through the Ringing Cedars of Russia book series, inspiring readers around the world to lead a life of love, spirituality, and harmony with nature. For more information on Vladimir Mikre, please visit vmikre.com. Noble viewers, it's been a pleasure to have your company today. May your lives be adorned by the glory and wonder of the divine. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com forward slash schedule and suprememastertv.com forward slash MOS.